ഹായ് കൂട്ടുകാരെ എനിക്കൊരു സന്തോഷമുള്ളൊരു കാര്യം അറിയിക്കാനും കൂടെ ഒരു പുഡിങ് റെസിപ്പിയുമായാണ് ഞാൻ വന്നത് എനിക്കിന്ന് ആയിരം സബ്സ്ക്രൈബായി ഇതുവരെ എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നന്ദി ഇനിയും എനിക്ക് മുൻപോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവർക്കും നന്ദി അപ്പം നമുക്ക് ഇന്ന് നമ്മുടെ വീടിയിലോട്ട് കിടക്കാം ഞാനിന്നിവിടെ ഒരു കാരമൽ പുഡിങ് ആണ് കാണിക്കുന്നത് ബ്രെഡ് കൊണ്ടിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ കാരമൽ പുഡിങ് ഞാൻ ഈ പുഡിങ് ഓവൻ ഇല്ലാതെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ വളരെ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മതി പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പുഡിങ് ആണ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണം നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് ഇനി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം ഇതിന് വേണ്ടത് ആറ് പീസ് ബ്രെഡ് പിന്നെ ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര മൂന്ന് മുട്ട ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് വേണ്ടത് പിന്നെ വേണ്ടത് അര കപ്പ് പാൽ ഞാനിപ്പം മെഷർമെൻറ്റ് കപ്പിലാണ് പാലെടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ആ ബ്രെഡ് നനയാനുള്ള കുറച്ച് പാലെടുത്താൽ മതി ഇനി ആദ്യം നമുക്കിതിലേക്കുള്ള കാരമൽ റെഡിയാക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഞാനൊരു നാല് സ്പൂൺ പഞ്ചസാര എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി വേണ്ടത് നാല് സ്പൂൺ വെള്ളവും വേണം അതായത് ഞങ്ങളെടുത്ത പഞ്ചസാരൻ്റെ ഏകദേശം ആ അളവിൽ തന്നെ വെള്ളവും വേണം ഇനി നമുക്കിത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് കരമ്മൽ ചെയ്തെടുക്കാം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കരുത് പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞ് പോകാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെക്കണം ഇത് ഏകദേശം ഒരു ബ്രൗൺ കളറായി വരും അപ്പോഴാണ് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യേണ്ടത് ഏകദേശം നമ്മളുടെ കാരമ്മൽ റെഡി ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഈ കാരമല് നമ്മൾ പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആ പാത്രം എടുത്തിട്ട് അതിന് ചുറ്റുമായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും ആവണ രീതിയിൽ ഇതുപോലെ കറക്കി കൊടുത്ത് എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും ആവണം നമുക്കിത് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് എടുത്തു വെച്ച ആറ് പീസ് ബ്രെഡ് നമുക്ക് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി മാറ്റാം ഇനി നമുക്ക് ഈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം മിക്സിയുടെ ജാറിലിടാം ഞാനിവിടെ നിങ്ങളോട് ഒരു കണക്ക് പറഞ്ഞത് അരക്കപ്പ് പാലെന്നാണ് നിങ്ങൾക്കത് അതിൻ്റെ അളവ് കുറച്ചെടുക്കാം കാരണം മുട്ടയും കൂടി ഇടുന്നതാണല്ലോ അപ്പം അതിൻ്റെ അളവ് കുറച്ച് കുറച്ച് കൊണ്ടിട്ടും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നവർ കുറച്ച് കുറവായിട്ട് പാലെടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഇതിലേക്ക് ഈ മൂന്ന് മുട്ടയും നമുക്ക് പൊടിച്ചു വയ്ക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര ഇടാം അതും നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് പഞ്ചസാര മധത്തിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യാം ഇനി ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത ഉടനെ തന്നെ കാരമൽ ചെയ്ത് വെച്ച ആ ബൗളിലേക്കോ ആ പാത്രത്തിലേക്കോ ഇത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഉടനെ ഒഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ ബ്രെഡ് വേറെ ആ എഗ് മിൽക്ക് എല്ലാം വെവ്വേറെ ആയിട്ട് ആ ഞങ്ങൾ പുഡിങ് ശരിയായി വരില്ല അതുകൊണ്ടിട്ട് ഉടനെ തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം നമുക്കിനി ഇത് സ്റ്റീം ചെയ്യാൻ വേണ്ടത് അപ്പം അതിന് ഇഡലി ചെമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ കുക്കറോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പാത്രം അടച്ച് മൂടി വെച്ച് ആവി ഏറ്റാൻ പറ്റിയ ഒരു പാത്രത്തിൽ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമുക്കിത് വെച്ച് കൊടുക്കാം 
വെള്ളം കുറഞ്ഞു പോകരുത് ഇനി കുറവാണ് ഒഴിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇടയ്ക്ക് തുറന്ന് നോക്കണം വെള്ളം കറക്റ്റ് എണ്ണം നോക്കണം കരിഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് ഞാനിതിലേക്ക് ഇറക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നന്നായി മൂടി വെച്ച് വേവിക്കാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് വേവിക്കാൻ പാടില്ല സിമ്മിലിട്ട് വേണം വേവിക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കരിഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് ഒരു പത്തോ പതിനഞ്ചോ മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ഇത് വെന്ത് കിട്ടും പുഡിങ് റെഡി ആയി നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ടൂത്ത് പിക്ക് കൊണ്ട് കുത്തി നോക്കിയിട്ടാണ് നോക്കണത് ഇപ്പം ഏകദേശം വെന്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നോക്കുമ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റും നിങ്ങളിത് ചെയ്യുമ്പോൾ നന്നായി ചൂടാറിയതിന് ശേഷം മാത്രം പുറത്തേക്ക് എടുത്താൽ മതി ഞാനിപ്പോൾ ഇത് എടുത്തപ്പോൾ ഇത്തിരി ചൂടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്നും പുറത്തേക്ക് എടുക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് എന്തായാലും ചൂടാറിയതിന് ശേഷം എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ ഒരു പ്ലേറ്റ് അതിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ മറിച്ചെടുത്താൽ മതി അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പതുക്കി പൊക്കിയെടുക്കണം കാരണം പെട്ടെന്ന് പൊക്കുമ്പോൾ അത് വീഴാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് അത് പതുക്കി പൊക്കിയെടുക്കണം കണ്ട അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് വരും നിങ്ങളും ഈ റെസിപ്പി ചെയ്ത് നോക്കണം കാരണം ഇതിൽ മുട്ട പാല് ബ്രെഡ് എല്ലാം കുട്ടികൾക്കും നല്ലൊരു ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഉള്ളൊരു റെസിപ്പിയാണ് അപ്പം ഞാൻ നിങ്ങളോട് എല്ലാവരോടും കൂടി ഒന്നും കൂടി താങ്ക്സ് പറയാനാണ് താങ്ക് യു വെരി മച്ച് എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തതിന് എനിക്ക് ആയിരം സബ്സ്ക്രൈബ് ആയത് ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട് എനിക്ക് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം താങ്ക് യു